வணக்கம் பேன்கிளை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இப்போ லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் எல் ஆறு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு நியூ வியூவர் அப்படின்னா நம் உங்களுக்கு இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற யூஸ்ஃபுல் வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம பாடத்துக்கு போகலாம் இயல் ஆறு கவிதை பேலை அப்படிங்கிற தலைப்பின் கீழே சீரா புராணம் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா நம்ம ஏற்கனவே படித்தது தான் சீரா புராணம் அப்படிலாம் என்னென்னு நம்ம நூல்வெளி பார்க்கலாம் இஸ்லாமிய தமிழ் இலக்கியத்தில் முதன்மையாக விளங்குவது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சீரா புராணம் ஓகேங்களா இஸ்லாமிய தமிழ் இலக்கியத்தில் முதன்மையாக விளங்குவது சீரா புராணம் சீரா அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சீரத் அப்படிங்கிற அரபு சொல்லின் திரிவு தான் சீரா ஓகேங்களா சீரத் அப்படிங்கிற அரபு சொல்லின் திரிவு தான் சீரா இதற்கு வாழ்க்கை என்பது பொருள் சரிங்களா சீரா அப்படின்னா வாழ்க்கை என்பது பொருள் புராணம் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வரலாறுன்னு அர்த்தம் புராணம் அப்படின்னா வரலாறுன்னு அர்த்தம் இது வந்து நபிகள் பெருமானோட வாழ்க்கை வரலாற்றை கூறுறதுனால இதுக்கு வந்து சீரா புராணம் அப்படின்னு பெயர் வந்துச்சு சரிங்களா வாழ்க்கை வரலாறு அப்படின்னு வார்த்தோம் இதில் நபிகள் பெருமானோட வாழ்க்கை வரலாறை பற்றி கூறுறாங்க சரிங்களா அடுத்தது இந்நூலை வந்து வள்ள சீதக்காதி அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டதுக்கு இணங்க உமரப்புலவர் இயற்றாரு ஓகேங்களா யார் கே யார் வேண்டுகோள் எடுக்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வள்ள சீதக்காதி யார் எழுதுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உமரப்புலவர் இயற்றுறாரு ஓகேங்களா இந்நூலை வந்து மூன்று காண்டங்களை உடையது ஓகேங்களா விளத்தத்து காண்டம் நுபுவத்து காண்டம் ஹிஜிரத்து காண்டம் ஓகேங்களா விளாத்து காண்டம் நுபுவத்து காண்டம் ஹிஜிரத்து காண்டம் அப்படிங்கிற மூன்று பிரிவுகளை கொண்டது மூன்று காண்டங்களை கொண்டது அடுத்தது தொண்ணூற்றி ரெண்டு பாடல்களையும் ஐயாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு பாடல்களையும் கொண்டது சரிங்களா ஐயாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு பாடல்கள் விருத்த பாடல்களை கொண்டது இந்த நூல் சரிங்களா மூன்று காண்டங்கள் தொண்ணூற்றி ரெண்டு படலங்கள் ஐயாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு விருத்த பாடல்களை கொண்டது இந்த நூலை முடிப்பதற்கு முன்பே வந்து உமரப்புலவர் இயற்கை எழுதிடுறாரு அதுக்கப்புறம் இந்த நூலை வந்து யார் எடுத்து எழுதுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பனி அகமது மரக்கையார் அவர்கள் எடுத்து எழுதுறாங்க சரிங்களா பனி அகமது மரக்கையார் இதனை எடுத்து எழுதுறாங்க அந்த தொடர்ச்சியை பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சீரா அப்படிங்கிற நூலாக படைத்துள்ளாங்க சரிங்களா தொடர்ச்சியை அந்த பாதி முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து உமரப்புலவர் இறந்துடுறாரு அந்த கா அடுத்தது வந்து எழுதுற யார் எழுதுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பனி அகமது மரக்கையார் எழுதுறாங்க அந்த அவங்க க கன்ஃபியூஷன் பார்ட்டு வந்து சின்ன சீரா அப்படின்னு படைச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா உமறுப்புலவரை பற்றி பார்க்கலாம் உமறுப்புலவர் வந்து எட்டயபுரத்தின் அரசவை கவி புலவராக விளங்கியிருக்காரு உமறுப்புலவர் எட்டயபுரத்தின் அரச அரசவை புலவர் கடிகை முத்துப்புலவரின் மாணவர் சரிங்களா இவர் வந்து நபிகள் நாயகத்தின் மீது முதுமொழி மாலை என்ற நூலையும் இயற்றியிருக்காரு நபிகள் ம நாயகத்தின் மீது முதுமொழி மாலை அப்படிங்கிற நூலையும் இயற்றியுள்ளார் வல்ல சீதக்காதி அபுல் காசி மரக்கியார் ஆகியோர் இவரை ஆதி ஆதரித்தனர் சரிங்களா உமரப்புலவரை ஆதரித்த வள்ளல்கள் யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா வள்ளல் சீதக்காதி அபுல் காசி மரக்கையார் ஆகியோர் ஆதரித்தனர் சரிங்களா நாம இப்போ பாடத்துக்கு போலாங்க பாடத்துக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நுழையமுன் பெட்டியில என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா திருத்தூதர் நபிகள் நாயகத்தின் சீரிய வரலாற்று இலக்கியம் தான் வந்து சீரா புராணம் இந்த சீரா புராணம் அப்படிங்கிறது தமிழ் இலக்கிய மரபுகளை பின்பற்றி எழுதப்பட்ட தலை சிறந்த இஸ்லாமிய காவியம் இலக்கியம்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா பகையும் வறுமையும் நோயும் தீண்டா பொருள் வளம் மிக்கது வந்து மதினா நகரம் அந்த மதினா நகரத்தில் தானத்திலும் தவத்திலும் சிறந்து விளங்கிய மனிதர்கள் தான் வந்து வாழ்ந்துட்டு வராங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதில் செலவியர் காண்டம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஹிஜ்ரத்து காண்டம் தான் செலவியர் காண்டம் சரிங்களா ஹிஜ்ரத்து காண்டம் மதினம் புக்கும் புக்கப்படலம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க டாபிக் நம்ம இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மதினாவனுடைய பெருமைகளை பற்றி உமர் புல புலவர் அவர்கள் சொல்லி சொல்கிறாரு ஹிஜ்ரத் என்ற அரபு சொல்லுக்கு இடம்பெயர்தல் என்பது பொருள் சரிங்களா எக்ஸாமில் கேட்கலாங்க ஹிஜ்ரத் அப்படிங்கிற அரபு சொல்லுக்கு இடம்பெயர்தல் என்பது பொருள் சரிங்களா இதில் வந்து மக்கா நகத்தின் குறைசி இன மக்கள் வந்து நபிகள் நாயகத்திற்கு பல கொடுமைகள் செய்கிறாங்க அப்படி கொடுமைகள் செய்யும் போது நபிகள் நாயகத்தை வந்து மதினா மக்கள் வந்து அழைக்கிறாங்க நீங்கள் மக்காவை விட்டு வந்துடுங்க மதினா நகரத்துக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி நபிகள் நாயகத்தை அழைக்கிறாங்க அப்படி அந்த அழைப்பை ஏற்று நபிகள் நாயகம் அவர்கள் வந்து மக்காவை விட்டு மதினாவுக்கு செல்கிறாரு அப்படி செல்லும்போது இஸ்லாமிய அறநெறிகளை வளர்க்க வந்து மக்காவை விட்டு மதினாவுக்கு செல்கிறாரு யாரோட போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அபுபக்கர் முதலான துணை துணைகளுடன் வந்து நபிகள் நாயகம் அங்கே செல்கிறாரு முல்லை நிலத்தையும் குறிஞ்சி நிலத்தையும் தாண்டி போய் அங்கே போகிறாரு இதில் வந்து உமரப்புலவர் அந்த நகரத்தை எப்படிலாம் வியந்து கூறுறாருன்னு சொல்லி பாருங்கள் 
மாளிகை நகரம் கொடை நகரம் பொன்னகரம் மனை நகரம் மாநகரம் பொன்னகரம் செம்மை நகரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அந்த நகரத்துக்கு தலைப்பு கொடுத்து சொல்லியிருக்காரு இதில் பாருங்க பாடலின் பொருள் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் அந்த நகரம் வந்து மாளிகை நகரம்னு ஃபஸ்ட்டு சொல்லியிருந்தாங்கல்ல அது வந்து மேருமலையினை போன்று மதினாநகரின் மேன் மாடங்கள் வந்து உயர்ந்திருக்கு அங்காடிகள் வந்து நிறைந்த தெலு தெருக்கள் இருக்குது அங்கே எழுந்த ஒளி வந்து பெருங்கடல் ஒளியை போன்று இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்புறம் மதினா நகரத்தின் மீதிகள் வந்து பிரபஞ்சத்தை போன்று பறந்து விரிஞ்சிருந்துச்சு அந்நகரில் வந்து சிறிது கூட இடைவெளி இல்லாமல் மாளிகைகள் நெருக்கமாக அமைஞ்சிருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அடுத்தது வந்து மதினா நகரம் வந்து பழமையானது கலைஞர்களும் மறையர்களும் நிறை நினைக்கின்ற பொருள் வளத்தை கொண்டது அங்கே இருக்குது அங்கே வந்து எந்த பொருளும் இல்லைன்னு சொல்வதற்கு இல்லை அப்படி கேட்போருக்கு அப்பொருளை எல்லாம் வந்து வாரி வழங்கும் வல்லமை கொண்டவர்கள் அங்கே இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாருங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நகரில் கட்டப்பட்ட இது வந்து பொன்னகரம் சரிங்களா அந்த நகரத்தில் கட்டப்பட்ட தோரணங்களும் கொடிகளும் வந்து காடு போல நெருங்கியிருக்கு அங்கே வந்து யானைகளே மறைஞ்சிருக்கிற அளவுக்கு வந்து அந்த தோரணங்கள் இருக்குது வழிகள் யாவும் ஒழுங்குடன் காணப்பட்டது இவற்றால் முழுமை பெற்ற பூமியை போல் வந்து மதினா நகரம் பொன்னொழி பொழிந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க மதினா நகரத்தில் வந்து வெண்சுண சாந்தினை கொண்ட மாளிகைகள் ஒளிர்ந்தன வீதிகளில் வந்து புதிய பூக்கள் சிந்தி கிடந்துச்சு ஒவ்வொருவரையும் அழைத்து கொடுக்கும் விருந்தானது இனிமையுடன் இருந்தது இதனால் வந்து அந்த நகரம் வந்து திருமண வீட்டை போன்று இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பகை வறுமை நோய் முதலியவை மதினா நகரத்திலிருந்து ஓடிவிட்டன மேலும் குறைவில்லாத மானுட அறத்தை உடைய செங்கோல் ஆட்சி நடத்தி பெரும்புகள் பெற்ற சிறந்த அரசை போல் பொலிவுடன் இருந்தது மதினா நகரம்னு சொல்கிறாங்க அலைகடலானது முத்தையும் பல்வேறு அணிகளையும் எப்படி சிதறடிக்குமோ அந்த போல மதினா நகரில் மக்கள் வந்து பல்வேறு மொழிகளை வந்து பேசுகிறாங்க தேன் அருந்தேவர்கள் எப்படி மயங்குவது போல பலவாறான பொருள் வளத்தால் வந்து ஒளி பெற்று திகழ்கிறது மதினா நகரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அடுத்தது மதினா நகரில் வந்து தானம் ஒழுக்கம் தவம் ஈகை மானம் முதலியவை வந்து பூத்திருக்கு திண்ணிய வலிமை நல்கும் வெற்றி அவ்வெற்றியை தருகின்ற குறைவற்ற ஊக்கம் முதலியவன காய்த்திருந்தன தீன் என்னும் செல்வம் பழுத்திருந்த செம்மை பொருந்திய நகரமாக மதினா இருந்ததுன்னு சொல்லி மதினாவோட வளத்தை பற்றி உமர்புலவர்கள் சிறப்பாக எடுத்துரைக்கிறாரு சரிங்களா வேறு இதில் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் எதுவுமே இல்லைங்க இந்த பாடலுடைய வரிகள் மட்டும்தான் அடுத்தது இந்த பாடலின் பொருள் வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து மதினா நகரத்தை உயர்ந்து கூறுறாரு போட்டுறாரு சரிங்களா இதில் வந்து நம்ம சொல்லும் பொருளும் பார்ப்போம் புடவி அப்படின்னா உலகம்னு அர்த்தம் சரிங்களா புடவி அப்படின்னா உலகம் அர்த்தம் இது என்னென்னா ஒரு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கிறத மட்டும் நான் பார்க்குறேன் போடுறேன் சரிங்களா வாரணம் அப்படின்னா யானை இது ஏற்கனவே தெரிஞ்சது தான் வாரணம் அப்படின்னா யானை வதுவை அப்படின்னா திருமணம் சரிங்களா வதுவை அப்படின்னா திருமணம் அடுத்தது அவ்வளோதாங்க தீன் மார்க்கம் சரிங்களா தீன் அப்படின்னா வந்து மார்க்கம் இது பார்த்துக்கோங்க தீன் மார்க்கம் அவ்வளோதாங்க இப்போ இந்த ஒரு கிளான்ஸ் பார்க்கலாங்க எவ்வளோ சீராபுராணம் ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துடலாம் இஸ்லாமிய தமிழ் இலக்கியத்தில் முதன்மையாக விளங்குவது வந்து சீராபுராணம் சீரா அப்படிங்கிறது வந்து அரபு மொழி சொல் இந்த சீரத் அப்படிங்கிறது வாழ்க்கை அப்படிங்கிறக்கு பொருள் புராணம் அப்படின்னா வந்து வரலாறு அப்படிங்கிறது பொருள் யாருடைய புராணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நபிகள் பெருமானோட வாழ்க்கை வரலாறை பற்றி சொல்கிறாங்க வல்ல சீதக்காதியின் வேண்டுகோளுக்கு என்னங்க உமறு புலவர் இந்த நூலை ஏற்றுறாரு இதில் வந்து மூன்று காண்டங்கள் இருக்குது விழாத்தத்து காண்டம் நுகுவத்து காண்டம் ஹிச்சரத்து காண்டம் அப்படின்னு மூன்று காண்டங்கள் இருக்குது தொண்ணூற்றி ரெண்டு படலங்களை கொண்டது இந்த நூல் சரிங்களா அடுத்தது ஐயாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு விருத்த பாடலை கொண்டது இந்த நூல் சரிங்களா இந்த இந்த பாடல் முழுவதுமே இந்த நூல் முழுவதுமே விருத்த பாக்களை உடையது சரிங்களா இந்த நூலை முடிப்பதற்கு முன்பே வந்து உமறுப்புலவர் இறந்துடுறாரு அவர் இறந்த காரணத்தினால அதுக்கு அடுத்து பணி அகமது மரக்கையார் வந்து இந்த நூலை தொடர்ந்து எழுதுறாங்க இவங்க பணி அகமது மரக்கையார் மட்டும் எழுதின நூல் வந்து சின்ன சீரா அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கிறாங்க இப்போ உமறுப்புலவரை பற்றி பார்க்கலாம் உமறுப்புலவர் வந்து எட்டயபுரத்தின் அரசவை க புலவர் இவர் வந்து கடுகை முத்து மாணவரின் கடுகை முத் முத்து புலவரின் மாணவர் சரிங்களா இது ஒரு எக்ஸாமில் டிஎன்பிசியில் கேட்டிருந்தாங்கங்க கடுகை முத்து புலவரின் மாணவர் யாருன்னு கேட்டிருந்தாங்க உமறுப்புலவர் சரிங்களா நபிகள் நாயகத்தின் மீது வந்து முத் முதுமொழி மாலை அப்படிங்கிற இன்னொரு நூலையும் உமறுப்புலவர் எழுதியிருக்காரு ஓகேங்களா வல்ல சீதக்காதி அபுல் காசி முரக் மரக்காயர் இவங்க ரெண்டு பேருமே உமறுப்புலவர் ஆதரித்தாங்க சரிங்களா இப்படியும் கொஸ்டின் கேட்கலாம் உமறுப்புலவரை ஆதரித்த வள்ளல்கள் யார் அப்படின்னு கேட்கலாம் 
வல் வல்ல சீதக்காதி அபுல் காசிம் மரக்காயார் இவங்க ரெண்டு பேருமே உமர் புலவரை ஆதரிக்கிறாங்க அவ்வளோதாங்க இதில் இம்பார்ட்டன்ட் வேறு எந்த ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸும் இல்லை அந்த ஹிஜ்ரத்து காண்டம் அப்படிங்கிற ஹிஜ்ரத் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு வந்து இடம்பெயர்தல் அப்படிங்கிற பொருள் சரிங்களா இந்த காப்பி இலக்கண நெறி நின்று வந்து உமர் உமர் புலவர் வந்து இந்த மதினா நகரத்தை புகழ்ந்து பாடியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க வேறு எந்த ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸும் இல்லை ரொம்ப ஈஸியான பாடுங்க எளிமையாக படிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வா